இன்னைக்கு நம்ம வந்து வாசுதேவன் பார்த்தசாரதி இயக்கிய விலைமண் ஒரு குறுபாடம் பார்க்க போறோம் வாசு நானும் சின்ன வயசுல இருந்தே பாலிய நண்பர்கள் அவரோட இந்த ஆர்வம் இப்ப தொடங்கினது இல்ல ஸ்கூல் படிக்கும் போதுல இருந்தே தொடங்கினது நானு சாய்நாத் வாசுதேவன் நாங்க எல்லாருமே ஒரே ஸ்கூல்ல தான் படிச்சோம் அப்பவே அவர் நிறைய நாடகங்கள் எழுதி இயக்கி நடிச்சிருக்காரு நானும் அதுல சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் இந்த விலைமண் இந்த குறுமணம் பண்ணது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் அது பண்ணும்போது நானும் கூடயே இருந்தேன் அவர் கதை எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் அதை படமா எடுத்தது எல்லாமே கூட நான் இருந்தேன் அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அதுக்காக அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் அது ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஆஹ் மைனூ டீட்டெயில்ஸும் எப்படி எடுத்து பண்ணணும் எவ்வளவு கரெக்டா வரணும் அதே சமயம் இது ஒரு சும்மா ஒரு பொழுதுபோக்கு ஒரு குறும்படமா இல்லாம ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் ஒண்ணு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி அவர் பண்ணியிருந்தார் அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இதை தவிர வாசு வந்து ஒரு படைப்பாளியாக இல்லாம ஒரு மிக மிகச்சிறந்த மனிதர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவருக்கு வந்து ஒரு பிறவு பிற பலன் பாராம எக்கச்சக்க பேருக்கு உதவி பண்ணியிருக்காரு எங்க எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு கஷ்டம் ஒரு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னா எங்களுக்கு கோ டு பர்சன்னா வாசு தான் அவர்கிட்ட போனோம்னா அவர் ஒரு 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 வித்தியாசமான பரிமாணத்துல வந்துட்டு அதை அணுகி அதுக்கேற்ற ஒரு சொல்யூஷன் கொடுப்பாரு ஒரு படப்பா படைப்பாளியாக நிறைய திறமை இருக்கு அவருக்கு நல்லா மேல் மேலும் பெரிய லெவல்ல வருவாரு நீங்க விடைமன் பாருங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்டயும் நம்ம பேசலாம் உங்களுக்கு புரியும் தாய் ரொம்ப நன்றி இந்த அவனை வாசுவை அறிமுகப்படுத்த கொடுத்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் வாசு ஓவர் நீங்க உங்களுடைய மத்த கிரெடிஷியல் பத்தி சொல்லுங்க விலை வரத்துக்கு உங்களுடைய மற்ற கிரெடென்ஷியல் பத்தி சொல்லுங்க நம்ம அதுக்கப்புறம் படத்தை போடலாம் நீங்க எப்போ ரெடினு சொல்றீங்களோ அப்போ படத்தை போட்டுலாம் அதான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கேன் சார் ஓகே இப்ப நன்றி குவிக்கம் குழுவினருக்கு முக்கியமாக எனது பள்ளி தோழன் நண்பன் சாய் நாத் சாய் கோவிந்த் உங்களுக்கு அறிமுகமானவர் நினைக்கிறேன் எங்களுக்கெல்லாம் சாய் நாத்துன்னு தான் அவரை நல்லா தெரியும் நன்றி சாய்ராம் இந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு அதாவது இதை தவிர மற்றபடி என்னை பத்தி பேசிக்கிறதுக்கு பெருசா நாங்க இப்ப அதே ஸ்கூல் மாடர்ன் ஸ்கூல்ல படிச்சோம் அதுக்கப்புறமா பக்கத்திலே இருக்கிற ஜெயின் காலேஜ்ல டிகிரி முடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் நானு சாய்ராம் எல்லாம் உடனே வேலைக்கு போனோம் பினான்சியல் சர்வீசஸ் அதுதான் என்னோட பேக்ரவுண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் அந்த இது போன்ற வங்கிகள்ல பணியாற்றிட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்ல சொந்தமா என்னோட பினான்சியல் பிளானிங் கம்பெனியை ஆரம்பிச்சேன் அப்போல இருந்து பினான்சியல் பிளானிங் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த பினான்சியல் பிளானிங் ப்ராக்டிஸ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி இந்த லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ணலாம் இதுக்கு மேல கிளைண்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்து இப்போ மை கம்பெனி இஸ் இன் ஆட்டோ பைலட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மோட்ல இருக்கு அதனால டைம் கிடைச்சது கிடைக்கும் போதெல்லாம் புதுசா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம் வாழ்க்கையில எல்லாமே எனக்கு வந்து பெருசா பிளான் பண்ணி நடந்தது இல்லை இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு தூரம் நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னு உங்க கிட்ட சொல்றதெல்லாம் எதுவுமே நான் பிளான் பண்ணிருந்து கிடையாது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட என் பையன் கேட்டுந்தான் அவனுக்கு நான் நீ பிளான் பண்ணுடான்னு சொன்ன போது நீ இதெல்லாம் பிளான் பண்ணியாப்பான்னா நான் பண்ணடா நான் பண்ணாத தப்ப நீ பண்ணாத நீ பண்ணு அப்படின்னு அஹ் அது மாதிரி இந்த குறும்படமும் வந்து பெருசா பிளான் பண்ணி எடுக்கல நான் இதற்கு முன்னாடியே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல ஒரு ஈடுபாடு வந்து கொஞ்சம் நிலம் வாங்கி வந்தவாசியில ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணியிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போன வருஷம் ஜனவரி மாசம் நான் இருக்கிற ஒரு சினிமா குரூப் அந்த குரூப்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குறும்படம் காண்டெஸ்ட் ஒண்ணு இருக்கு அது அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அது என்ன படம்னா சாயில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சாயில் மண் மண் வளத்தின் முக்கியத்துவம் அத மையமா வச்சு ஒரு குறும்படம் அதுதான் தீம் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கணும் நாங்க சாய் ராம் சொன்னாரு இந்த மாதிரி நான் தான் கோ டு பர்சன் எனக்கு ஒரு கோ டு பர்சன்னா அது சாய்நாத் இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச உடனே 
அடுத்த மெசேஜ் சாய்நாத்து காமிச்சேன் டே இந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு வந்து நீ ஏதான ஐடியாஸ் கூட அப்படின்னு ஒரு அரை மணி நேரத்துல ஒரு நாலு கதை எனக்கு அமிச்சு விட்டார் சாய் சாய் கோவிந்த் சாய்நாத் அதுலேருந்து ஒரு கருவை எடுத்து உருவானது தான் இந்த விளைமண்ணுன்ற ஒரு குறும்படம் இந்த படத்தை பார்ப்போம் நம்ம எல்லாரும் பாருங்க நீங்க பார்த்துட்டு இந்த படம் எப்படி எடுக்கிறது முக்கியமா நீங்கள்லாம் குறும்படம் எடுக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வத்துல இருக்கீங்க அதுல என்னுடைய பயணம் எப்படி இருந்தது எது எதெல்லாம் பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற சில விஷயங்கள் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேள்விகள் ஏதானே இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க அவசியம் அந்த கேள்விகளை கேள்விகளுக்கு என்னால பதில நான் சொல்லத்துக்கு ட்ரை பண்றேன் இப்போ நம்ம படம் பார்க்க போலாமா பார்க்கலாம் சார் படம் பார்க்க போலாம் சார் எஸ் பிக்சர் வருதா இந்த இது ஒரு செகண்ட் தெரியலையா கேட்குதுல்ல ஹலோ கேக்கு வீட்டுக்கு <laughs> 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 அத பத்தி நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத ஒரு பிரச்சனையும் வராது ட்ரஸ்ட் மீ இட் will be boring pa no internet no ott just can't imagine bumi childa you love the ambience pavi i thought we will effectively use this lockdown to discuss prithvi's future yenada kanna padikka pore ai machine language these are the in things they offer a huge potential for your future da kanna chill ma i'll take care சரி சரி வாங்க வாங்க நம்ம பவித்ரம் தாமா போன்ல குடும்பத்தோட கிளம்பி வர நாமா என்னங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமா நல்லது கெட்டதுக்கெல்லாம் நாம தானே போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் இப்ப என்னங்க தெடுதுப்பு ஏதோ கொரோனாவா இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கா புள்ள குட்டிகளோட வரானா வரட்டுமே ரங்கா நம்ம பெரிய வீட்டை சுத்தம் பண்ணி வைய வாராதவங்க வாராங்க என்னங்க இந்த சுந்தர வடிவு பாயில நினைச்சாதாங்க கொலையே நடுங்குது அந்த கெருக்கு பயமாவ என்ன செய்வான்னு தெரியலையே நீங்க கவலைப்படாதீங்களா யார் வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் நம்ம தோப்புல இருக்க தேக்கு மரம் மாதிரி நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும்பா ஹாய் இந்திரன் தாத்தா ஹாய் தரணி பாட்டி 
எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் பெரியவங்களை பேர் வச்சு சொல்ல கிளம்புற அவசரத்துல வெறும் கையோட வந்துட்டேங்க நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு என்னையா பிறக்கும் போது வெறும் கையோட தான் பிறந்தோம் போகும் போதும் அப்படித்தான் வாயா வெள்ளாம <laughs> 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 பாட்டனோட மொத்த சொத்தையும் லவ்டிக்கின்னு நக்கிறதுக்கு ஒரு கொசுறு தானே கொடுத்தான் இன்னைக்கு இருக்கடா அந்த பவித்திரனுக்கு பொங்கல் டே பசங்களா இன்னைக்கு ராவுக்குள்ள பவித்திர குடும்பத்துல ஒரு உசுறு தங்க கூடாதுரா வாங்கடா தாத்தா இங்க பீஸா எல்லாம் டெலிவரி பண்ணுவாங்களா என்ன தம்பி பீஸா பர்கர்ன்ட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா மணக்க மணக்க வீட்டு சாப்பாடு தான் ஏமா உடம்புக்கு <laughs> 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 வாவ் தாத்தா சூப்பர் கூல் வீட்டுக்குள்ள ஏசி போட்ட மாதிரி ஜில்லுன்னு இருக்கே எப்படி தாத்தா அதுமா இங்க இருக்கிற மண்ண எடுத்தே கட்டின வீடு மாதிரி உங்க ஊரு மாதிரி செங்கல் சிமெண்ட் கான்கிரீட் இல்லாம நம்ம பழைய பாரம்பரிய முறையில கட்டின வீடுமா பூமி இட்ஸ் ரேம்ட் அப் டெக்னாலஜி இதோட தெர்மல் எஃபிஷியன்சி பெட்டரா இருக்கும் சம்மர்ல கூலாவும் விண்டர்ல வாமாவும் வைக்கும் அது மட்டும் இல்லக்கா தாத்தா என்னெல்லாம் பண்றாரு தெரியுமா பயோகேஸ் சோலார் எனர்ஜி ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் இன்னோவேட்டிவா நிறைய பண்றாரு அக்ரி டூரிசமும் பண்றாரு தெரியுமா ஓகே நான் விளையாட போறேன் ஏ பிருத்வி இருடா எழுதி சாப்பிடுறியா பாப்பா மரத்துல இருந்து நானே அடுத்து பாப்பா நல்லா இருக்கும் சுந்தர வடிவு நீ ஆயா இப்படி பண்ண பவித்ர உன் தம்பியா அவனை கொள்ள துணிஞ்சிட்டியா அவனுக்கு என்னையா தெரியும் பாட்டை எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க சொத்து அவன் பேர்ல நீ உங்க ஒப்பனை சேர்ந்து ரசாயன விவசாயம் பண்ணீங்க அது வேண்டான்னு தானே அவன் பேர்ல சொத்து எழுதி வச்சா ரெண்டு பேரும் ரசாயன விவசாயம் பண்ணீங்களே என்ன ஆச்சு பாவையா அந்த வள்ளி பொண்ணு கண்ணு போற வயசாயா இது அந்த பழா போன பூச்சிக்கொல்லி அந்த பொண்ணோட கண்ணை காக வாங்கிருச்சு ஐயா இந்த மண்ணுக்காக எத்தனையும் பண்ண சுந்தர வடிவு பாவையா இந்த பச்சை மண்ணு இதுகளை சரிக்க பாத்துட்டியா இது உனக்கே நியாயமாயா ஐயா விடுங்க ஐயா அண்ணே இந்த மண்ணுக்கு தானே இவ்வளவு பிரச்சனைங்க இப்ப சொல்றேன் அண்ணே நம்ம குலதெய்வம் அங்காள பரமேஸ்வரி அப்ப ஐயனார் அப்ப சாட்சியே சொல்றேன் இந்த சொத்து பூராத்தையும் நீங்களே வச்சுக்கோங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மண்ணு தானே நமக்கு சோறு போடுது இந்த மண் வளத்தை நாம தானே பாதுகாக்கணும் கெமிக்கல் போட்டு இந்த மண்ணை மலடாக்கிட்டு நாம என்னென்ன சாதிக்க போறோம் போதும் நம்ம பாட்ட சொன்ன மாதிரி நீங்களும் இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறுங்க பள்ளி பொண்ணை பத்தி கவலைப்படாதீங்க சென்னையில எனக்கு ஒரு நல்ல டாக்டர் தெரியும் அவ கண் பார்வை திரும்ப நான் ஏற்பாடு செய்யறேன்
தாய் மடி மண்ணே மண்ணே பொன் விளை மண்ணே தன்னலம் எல்லா உன்னத மண்ணே அண்டத்தை யாலும் அன்பினும் கூழும் உன்படி ஆண்டவன் கூட கும்பிட தோன்றும் உன் குணமே நீங்கள் நாதி அந்தம் யாதும் நீதானே உணவு காடுகளை அமைப்பு இயற்கை வகை விவசாயம் செய் மனவளம் காப்பு ரசாயனத்தை அறைவு தாவிரப்பு நமது சந்ததே காப்பு First, all of us are really, it results in applause from all of us. Fantastic, Vasudevan. It's a lot of fun. 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 Now, I'm going to talk about the content. I'm going to talk about the idea. How do you implement it? I'm going to talk about the idea. I'm going to talk about the idea. I'm going to talk about it. கடைசி ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதாவது செவன் டுவெண்ட்டி டு செவன் தேர்ட்டி ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர்க்கு வச்சுட்டீங்கனா தென் டில் தட் டைம் டைம் இஸ் யுவர்ஸ் थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच फॉर உங்களுடைய அப்ரிசியேஷன் அண்ட் சின்சியர் அப்ரிசியேஷன் ஐ மிக்க நன்றி புரம்படம் இது एक्चुअली பாத்தீங்கனா என்னோட ஒரு மூணாவது முயற்சி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு குறும்படம் எடுத்தேன் அதுவுமே கூட நானா பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்து பண்ணினது கிடையாது எல்லாம் அப்படியே அமைஞ்சது தான் நான் அந்த டெஸ்டினின்னு சொல்வா இல்லையா அதுல வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இந்த ஸோ நம்மளுக்கு மேல ஒரு கை இருந்து நம்மளை வந்து கைட் பண்ணிட்டே இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப நம்புற வண்ணா அந்த மாதிரி தான் இது எதேச்சியா இந்த மாதிரி ஒரு கான்டெஸ்ட்னு சொன்னாங்க உடனே நான் சாய்நாத்த கூப்பிட்டு கேட்டேன் சாய்நாத் வந்து ஒரு நாலு கதை முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அமைச்சாரு அதுல ஒரு கதையோட கருத்து எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரே நாள்ல வந்து அத கதையா டெவலப் பண்ணி அடுத்த ரெண்டாவது நாள்ல அதுக்கு உண்டான எப்படின்னா நானும் சாய்நாத்தும் போன்ல உட்காந்து பேசிட்டே அதுக்கு மொத்த டைலாக்ஸையும் எழுதினேன் எழுதினா என்ன ஆடியோ ஃபைலா எழுதி எழுதி அனுப்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரிப்ட ரெடி பண்ணிட்டு கேஸ்டிங் பண்ணறதுக்கு ஆட்களை தேடும் போதுதான் சில பிரச்சனைகள் வந்தது முக்கியமா ஆஹ் அந்த இந்த படத்துல வந்து இந்திரன் ஒருத்தர் அந்த பவித்ரனோட அப்பாவா பிளே பண்ணிருப்பார் அந்த கேரக்டர் எனக்கு கடைசி வரைக்கும் ஆள் கிடைக்கல ஷூட்டிங் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இவர் வந்து என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு வைதின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு 
ஆனா அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசுல உள்ள பாத்திரமா அவரை காட்ட முடியுமான்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது பட் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து அஹ் அது பண்ணலாம் அப்படின்னாரு அதுக்கு முன்னாடி சாய்நாத் வந்து இங்க ஒருத்தர் இப்போ ஒரு பிரெஞ்சு பியோட ஒருத்தர் இருந்தார் அவரை தான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தான் சாய்நாத் அவருக்கு அந்த சமயத்துல கரெக்டா உடம்பு சரியில்லாம போயிட்டு அதனால அவரால் வர முடியலன்ட்டார் அதனால இவர் இந்த வைதின்றவர் ஏற்கனவே அவர் நிறைய படங்கள்லாம் நடிச்சிருக்காரு அப்புறம் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவரை பார்த்துருப்பீங்க ஈஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் அவர் வந்தாரு அடுத்தது எனக்கு பக்க பலமா இருந்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பிரதர் இன் லா பரணின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் அந்த படத்துல பவித்ரம் அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் பண்ணினது அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்ட் சாய்ராம் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவா அவங்க கூட தான் கதையை டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் இந்த படத்துல இது வரைக்கும் எல்லாருமே பார்த்து ரொம்ப ரசிச்ச ஒரு பாத்திரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சுந்தர வடிவேல் ஒரு இருபது செகண்ட் ஒரே ஒரு சீன்ல தான் அவர் பேசுவாரு அதுக்கப்புறம் அங்க அங்க மாண்டாஜ்ல வந்துட்டு போவாரு பட் நிறைய பேரை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு கேரக்டர்னா அது வந்து அந்த சுந்தர வடிவேல் வில்லனா நடிச்ச கேரக்டர் அவரு வந்து என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஹ் அவரும் படங்கள்ல நடிச்சிருக்காரு ஷார்ட் பிலிம் எல்லாம் நிறைய பண்ணிருக்காரு ஆஹ் அவர் இந்த கதாபாத்திரத்துல ரொம்ப இயல்பா ஒன்றி போயிட்டாரு அதுக்கு அடுத்தது எனக்கு ரொம்ப உறுதுணையா இருந்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் சௌமியா ராம்நாராயண் சொல்லிட்டு அவங்க தான் இது இந்த படத்துல ஒரு பாடல் வருது அந்த பாடலுக்கு அவங்களுடைய பின்னணி குரல் தான் கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி இந்த குறும்படத்துல நடிச்ச அத்தனை பேருமே என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டு ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் எல்லாம் போயாச்சு இன்னைக்கு காத்தால முந்தின நாள் நைட் என்னோட இது இந்த படம் பூராமே என்னோட ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல தான் ஷூட் பண்ணிருந்து முந்தின நாள் நைட்டே நாங்க ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல போயிட்டோம் அடுத்த நாள் காலையில ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க வேண்டியது அப்ப எனக்கு அந்த படத்துல வந்து பவித்ரனோட ஒய்ஃப் வித்யாவார் நடி நடிச்சிருப்பாங்க அந்த கேரக்டர் பண்ண வேண்டியவங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல என்கேஜ் பண்ணிருந்த அவங்க நீ காலையில போன் பண்ணி எனக்கு அப்பதான் அந்த கோவிட் டைம் எனக்கு ஜுரமா இருக்கு அதனால நான் வர முடியாதுன்ட்டாங்க எல்லா ப்ரிப்பரேஷனும் பண்ணியாச்சு அங்க வந்து எல்லா குரூவும் வந்தாச்சு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எல்லாரும் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாரும் வந்தாச்சு ஆர்டிஸ்ட் இல்லாம வந்துருக்காங்க காலையில அப்ப போன் பண்ணி இந்த மாதிரின்னு அவங்க சொன்னாங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படி இப்படி அதுக்கு முன்னாடி நான் இருந்த இன்னொரு குரூப்ல இந்த மாதிரி வைத்தி நடிக்க போறாரு நாளையிலேருந்து ஷூட்டிங் போட்ட உடனே அங்க இருந்தவங்கள ஒரு லீடிங் அட்வொகேட் அவங்க தான் அந்த ரோல் பண்ணிருப்பாங்க வித்யான்ற ரோல் கார்ல உட்காந்து முதல்ல அந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கு பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து ஒன் ஆஃப் த லீடிங் அட்வொகேட்ஸ் சென்னை அவங்க வந்து என்னெல்லாம் கூப்பிடுறது இல்லையா நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தா அப்படின்னாங்க சரி அவங்க இந்த மாதிரி சொன்னாங்களேன்னு சொல்லி வேற வழி இல்லாம அவங்கள வந்து ஏழரை மணிக்கு காலையில கூப்பிட்டு போன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு டிராப் அவுட் ஆயிட்டு நீங்க பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் மறு வாரத்தை ஒண்ணுமே சொல்ல ஓகே வாசு எங்க வரணும் அப்படின்னா லொகேஷன் அமைச்சேன் நேர மத்தியானத்துக்குள்ள அவங்க ஷூட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு அதான் சொன்னே இப்ப டெஸ்டினி அவங்க வந்து அந்த படத்துல நடிக்க போறாங்கன்றது முந்தின நாள் வரைக்கும் எனக்கும் தெரியாது அவங்களுக்கும் தெரியாது ஆஹ் ரொம்ப அழகா வந்து இயல்பா பண்ணிட்டு போனாங்க அதே மாதிரி பிரேமான்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதுல அந்த பிரேமா நடிச்சிருக்கிற அவங்க தான் வந்து இந்திரனோட ஒய்ஃப் தரணின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிருப்பாங்க அந்த இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த சமையல் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன்னு அவங்க அவங்க நடிச்சதுல வந்து முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை வந்து நான் சரியா எடுக்காம விட்டுட்டேன் எடிட்டிங்ல போய் உட்காந்து பாக்குறோம் அது வந்து ஒரு பக்கமா தான் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து அவங்களுடைய ஃபுட்டேஜ் எதுவுமே இல்லை அதடா என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சோம் அப்புறமா நேரம் அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க வீட்டில் வச்சு அவங்களோட போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இது பார்த்தவங்க யாருக்குமே தெரியாது எல்லாமே அங்கேயே ஷூட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணி அதை முடித்தோம் 
அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோடைய கேமராமேன் அவருக்கும் இதுதான் டெபு ஷார்ட் பிலிம் நிறைய வேலைகள் பண்ணியிருக்காரு ஷார்ட் பிலிம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அவருடைய முதல் அனுபவம் அதே மாதிரி படத்துக்கு மியூசிக் அமைச்ச அபிஷேக்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் வந்து இதுதான் முதல் ஷார்ட் பிலிம் மியூசிக் போட்டு ரீரெக்கார்டிங் பண்ணி ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அந்த ஜேர்னி அந்த எல்லாருமே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஜனவரி மாதம் மிடில் ஆரம்பிச்சது இந்த ஆக்டிவிட்டி ஷூட்டிங் ஆக்சுவலாக ரெண்டு நாள் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பட் அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஹலோ அந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுது அதனால ரெண்டு நாள்னு பிளான் பண்ண ஷூட்டிங் வந்து மூணு நாள் ஆச்சு எடிட்டிங் வந்து திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பிரதரன் லா பரணியோட ஃப்ரெண்டு சரவணன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து நிறைய படங்களுக்கு எடிட் பண்ணியிருக்காரு நிறைய ட்ரெய்லர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணியிருக்காரு அவர் தான் எடிட்டிங் பண்ணாரு முக்கியமா இந்த மண்ணே மண்ணேன்ற பாட்டு கேளுங்க நீங்க அவ்வளோ அருமையான ஒரு பாடல் இத வந்து எனக்கு கொடுத்தவர் நிறைய படங்கள்ல பாடல்கள் எழுதிய பாடல் ஆசிரியர் அவரும் எனக்கு அறிமுகமானது என்னோட பிரதரன் லாவுடைய பரணியோட ஃப்ரெண்ட் அவரு எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு அருமையான ஒரு டீம் ஒர்க் ஜனவரியில ஆரம்பிச்சது ஜனவரி எண்டு ஷூட்டிங் முடிச்சோம் அதுக்கப்புறமா கிட்டத்தட்ட பிப்ரவரி எண்டு வரைக்கும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் நடந்திருந்தது மார்ச் ஏதோ ஒரு டேட்ல வந்து அதை சப்மிட் பண்ணோம் கரெக்டாக அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி சப்மிட் பண்ணிட்டோம் சப்மிட் பண்ணிட்டு இது வந்து ஒரு கான்டெஸ்ட்னு சொன்னதுனால அந்த கான்டெஸ்ட்டுக்கு போய் டைரக்டர் வசந்த் அவர் தான் வந்து அந்த கான்டெஸ்ட் ஓசூரில் நடந்தது அதோடைய இது அந்த கான்டெஸ்டோடைய ஃபைனல் செலிப்ரேஷன் இது அவார்ட் வினிங் செருமனி அங்கே தான் நடந்தது நாங்கள் எல்லாம் போயிருந்தோம் அங்கே இந்த விளைமண் படத்தை வந்து மோஸ்ட் பாப்புலர் ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு அவார்டு வந்து இதுக்கு கொடுத்தாங்க ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது இருந்த எல்லா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் நான் ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இப்போ ஐ டேக் திஸ் ஆஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தேங்க் ஒவ்வொரு டீம் மெம்பர்ஸுக்கும் பர்சனலாக அதாவது நான் கேட்ட உடனே முடியாது இல்லைன்னு யோசிக்க கூட இல்லை அந்த பிரேமான்னு சொன்னவங்க வந்து அவங்க ரொம்ப பாவம் அப்போதான் ஒரு பேக் இன்ஜூரிலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிருந்தாங்க அவ்வளோ தூரம் சொல்கிற வாசு வர முடியுமான்னாங்க அப்புறம் அவங்களுக்குன்னு தனியாக காரை கொடுத்து பேக் சீட் அவங்களுக்காக கொடுத்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க பிரேமா தனியாக நீங்கள் உட்காந்து படுத்துன்னு கூட வரலான்னு சொல்லி அவங்கள அனுப்பிச்சி வச்சேன் அதனால அந்த மாதிரி இதில் நடித்தவங்க யாருமே எல்லாருமே எனக்காக வித்தவுட் எனி மானிட்டரி கன்சிட்ரேஷன் பண்ணவங்க நடித்தவங்க அத்தனை பேருமே நான் செலவு பண்ணியிருந்தெல்லாம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் மற்ற ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக தான் செலவு பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங் ஜேர்னி ப்ளஸ் எல்லாத்தோட முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து ஃபேமிலியிலேருந்து இருக்கணும் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா வந்து அதோடைய அவுட்புட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரையிலும் என்னோட ஒய்ஃப் வாஸ் ஆல்வேஸ் அ பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் அண்ட் வெல் விஷர் ஃபார் மீ என்னோட பொண்ணு அப்போ இந்த படம்லாம் எடுக்கும்போது ஃப்ரான்ஸில் இருந்தா படிச்சிருந்தா டெய்லி ப்ரோக்ரஸ் அவளுக்கு அனுப்பிச்சுருப்பேன் கதையை அனுப்புவேன் சீன்ஸ் அனுப்புவேன் அதுக்கப்புறமா ஃபோட்டோஸ் அனுப்புவேன் எல்லாத்துக்கும் அவ வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியோட சப்போர்ட்டு என் தங்கைகள் இன்னும் நிறைய பேர் எல்லாருடைய குட் விஷஸ் அண்ட் சப்போர்ட் அதுதான் அதோடைய அவுட்கம் தான் இந்த குறும்படம் விளைமண் அப்படின்ற அந்த படம் இந்த படத்தை பத்தி முக்கியமா நீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் பார்த்திருப்பீங்கன்னு தெரியல அதாவது ஒரு படம்னா என்ன பொறுத்தவரையிலும் 
விஷுவலா நிறைய விஷயங்கள் கம்யூனிகேட் ஆகணும்னு சொல்லி அந்த அந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ல இருந்து வரவன்னா அதனால நீங்க படம் ஆரம்பிச்ச உடனே டைட்டில் போடும் போதே பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா ஒருத்தர் வந்து மருந்து அடிச்சுட்டுப்பாரு செடிக்கெல்லாம் வந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிச்சுட்டுப்பாரு அதுக்கப்புறமா அங்கே இருந்து வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு மருந்து கடையில வந்து நிக்கிற மாதிரி டைட்டில் முடியும் இந்த படத்துல இன்னும் முக்கியமான அம்சங்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மண்ணு மண்ணோடைய பெருமையை வந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷுவல்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு டயலாக்லயும் வந்து அத எங்கெங்கெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ண முடியுமோ அங்கெங்கெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ண உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்தோடைய பேர் வந்து மருதம் அப்படின்னு வச்சிருந்தேன் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கேரக்டர்ஸ் பேர் இல்லாமும் டிசைட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்க நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா மருதத்தோடைய வந்து லீடர் கிங்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திரன் அவர் தான் அந்த அந்த அப்பா ரோல் அவருடைய ஒய்ஃப் பேர் வந்து தரணி எல்லாமே பூமி பூமியை சார்ந்த பேரா தான் இருக்கும் அவருடைய பையன் வந்து ஒரு அவர் பேர் பவித்ரன் அவரோட பசங்க ரெண்டு பேர் பேர் பாத்தீங்கன்னா பிருத்வி அதுவும் பூமியை குறிக்கிறது பொண்ணு பேர் பூமிகா அதுவும் பூமியை குறிக்கிறது இந்த மாதிரி அதே மாதிரி அந்த அவங்க ஊர்ல இருந்து வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கார் வந்து இறங்குவாங்க ஆர்த்தி எடுத்துட்டு இந்த அம்மா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த தோப்புல இருக்கிற தேக்கு மரம் மாதிரி நீங்க எல்லாரும் நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும்னு வாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் வளர்த்த மாட்டாங்க சாதாரணமா நான் நூறு வருஷம் நல்லா இருந்தான்னு சொல்லுவாங்களே தவிர இந்த தோப்புல இருக்கிற தேக்கு மரமா தேக்கு மரம் எப்படி இருக்குன்னா நோய் நொடி இல்லாம நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கு அந்த தேக்கு மரங்கள் அந்த மாதிரி நீங்களும் நூறு வருஷம் ஆரோக்கியமா இருங்க அப்படின்ற வாழ்த்து ஆஹ் அப்புறம் அவங்க அங்க என்ன சமைக்கிறாங்க என்னென்ன சமையல்ன்றத வந்து அவங்க சாப்பிடும் போதே அங்க என்ன மாதிரி மண் சார்ந்த ஆர்கானிக்கா எப்படி அவங்க வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்றத காட்டுவோம் இவர் அந்த இந்திரனோட இன்ட்ரடக்டரி சீனே பாத்தீங்கன்னா அவரை தோட்டத்தை சுத்தி பார்த்துட்டு அவரும் அவரோட வேலை செய்யறவர் ரங்கா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல நின்று ஒரு ட்ரம்மில எதையோ கலக்குவாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் உன்னித்து பார்த்திருந்தீங்கன்னா மோர் கரைசல் அப்புறமா தேமோர் கரைசல் அப்புறம் ஜீவாமிரதம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுதான் வந்து இதெல்லாம் ஆக்சுவலா நான் என்னோட ஃபார்ம்ல பயன்படுத்துற விஷயங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் நடுவுல அங்கங்க வந்து நம்மாழ்வோரோட பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அதை இப்ப உன்னிப்பா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் விஷுவலா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் எங்கெங்கெல்லாம் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சொல்றோமோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து நம்மாழ்வார் அதே மாதிரி அந்த கிளைமேக் சீன்ல வந்து இந்த மண்ணுக்கு தானே பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சத்தியம் போட்டு கொடுக்கும் போது திரும்பி பேக்ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க நம்மாழ்வார் இருப்பார் சோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தானே நம்மளுக்கு வந்து முதல்ல த கோ டு பர்சன்னா நம்மாழ்வார் சோ இவர் வந்து அந்த இடத்துல நம்மாழ்வாரோடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ்ல தான் இந்திரன் பண்ணிருக்காருன்றத விஷுவலா காட்டுறோம் அதே மாதிரி அவரு படிக்கிற புத்தகங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இயற்கை விவசாயம் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை வச்சு ஊஞ்சல்ல உட்காந்துருப்பாரு இந்த மாதிரி நிறைய சட்டில் அதே மாதிரி மேட்டுப்பாத்தி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் மேட்டுப்பாத்தில எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க இதுல சுந்தர வடிவா நடிச்ச கிருஷ்ணகுமார் கூட இதுல இருக்காரு இங்க இருக்காரு நம்ம நம்மகிட்ட வந்திருக்காரா கிருஷ்ணகுமார் வந்திருக்காரா வெரி குட் வெரி குட் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் அந்த முற்றைய வந்து வைக்கும் போது கூட மண்ணுல தான் வைப்பாங்க அந்த பாட்டுல வரும்போது அவங்க வந்து முட்டையெல்லாம் அந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்து வைப்பாங்க அந்த பாடலை காட்டும் போதே இந்த பசங்க எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆறாங்க முதல்ல அந்த பொண்ணு வந்து அப்பாப்பா வண்டி கண்ணாடி இறக்காதப்பான்னு சொல்ற பொண்ணு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு கிராமிய இதோட ஒன்றி போயிடுறது தாத்தா தாத்தா மணி என்ன சொல்லுன்ற விளையாட்டு விளையாடுறான் அந்த பையன் பம்பரம் சுத்துறான் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்த்திகை மாசம் மாவழி சுத்துவாங்க ஊர்கள் எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க பணம் பனங்காய எடுத்து உடச்சி அந்த மாவடி சுத்துறதெல்லாம் கூட அந்த சின்ன இருக்கிற சந்தர்ப்பத்துல எதெல்லாம் காட்ட முடியுமோ அதெல்லாம் காமிச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு இதுவா அந்த படத்தை 
தயார் பண்ணோம் இப்போ அதான் படத்தை பத்தி நானே பேசினா போர் அடிக்கும் இப்ப நீங்க கேள்விகள் கேளுங்க நான் வந்து அதுக்கு என்னால முடிஞ்ச பதில்களை சொல்றேன் பரணி கூட இருக்காரு டைரக்டர் <laughs> அவரோட ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்கு தான் மெயினா போனது மெயின் விஷயமா அதுதான் அன்எக்ஸ்பெக்டட் நான் வந்து இல்ல நடிப்பேன்னு தெரியாது ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு சேனல்ல ஒர்க் பண்றதுனால பயம் வேற நடிச்சா ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ இல்ல வேற ஏதாவது பர்மிஷன் வாங்கணுமோ அப்படின்லாம் யோசிச்சோம் ஆனா வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு நடந்தது வேலை ஃபர்ஸ்ட் போய் லொகேஷன் பார்த்தோம் லொகேஷன் பார்த்துட்டு கேமரா மேனை கூட்டிட்டு போய் எல்லாம் பேசி பிக்ஸ் பண்ணிட்டு கட 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 கடன்னு இந்த ஸ்கிரிப்ட உட்காந்து பண்ணோம் அவருக்கு ஒரு நல்ல கோட் எடுத்து செல்வராஜ் கிடைச்சாரு ஸோ செல்வராஜ் வச்சுட்டு நல்லா அவரு சொல்ல 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 ஏன்னா அவர் வந்து தமிழ் ஃப்ளூயன்சி விட இங்கிலீஷ் தான் அவருக்கு ஈஸியா இருந்தது அவருக்கு டைரக்டருக்கு ஸோ தமிழ்ல வந்து ஃபுல்லா அவரோட இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்ட பூரா தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அப்புறம் வந்து காஸ்டிங் எல்லாம் யார் யாருங்கிறதெல்லாம் முடிவு பண்ணி காஸ்டிங் வந்து ரொம்ப கரெக்டா ஏன்னா ஒரு டைரக்டருக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே காஸ்டிங் தான் காஸ்டிங்ல வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா எடுத்தாரு அதுவும் மெயினா வந்து கிருஷ்ணகுமார் வந்து ரொம்ப ஆப்ட் ஏன்னா நான் சொன்ன தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு புது வில்லன் கிடைச்ச மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி காஸ்டிங்ல ரொம்ப நல்லா பண்ணோம் ரொம்ப ஒரு நாள் ஷூட்டிங் போயிட்டு ஆனா டூ டேஸ் ஆயிடுச்சு ஒரே நாள்ல முடிக்கலான்னு முடிக்க முடியல மூணு ரெண்டேமுக்கு <laughs> 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 ஸோ அதோட அவுட் புட் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா வந்து அதே மாதிரி சாங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டச்சிங் சாங் அது மண்ணே மண்ணே சாங் வந்து அது வந்து லிரிக் எழுதுனது கலைக்குமார் மியூசிக் போட்டது வந்து அவர் டேம் டக்குன்னு பேர் ஞாபகம் வரும் அபிஷேக் ஆஹ் அபிஷேக் மியூசிக் அது இவங்க பாடியிருந்தாங்க நம்ம சௌமியா சௌமியா மிஸ் சௌமியா சார் பாடியிருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா வந்து சாங் வந்து ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சது இன்னொன்னு என்னன்னா எல்லாம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸே இதுல எல்லாரும் நடிச்சது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதுல வந்து மெயின் ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் யாருனாக்க நம்ம வைத்தி சார் தான் வைத்தி சார தவிர மீது அத்தனை பேருமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரிதான் எல்லாருமே இது பண்ணி சோ அது ஒரு அன்ஃபர்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது थैंक यू थैंक यू பரணி சார் மிஸ்டர் கே கே நீங்க உங்களுடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி ஒரு 1 or 2 मिनिट्स சொல்ல முடியுமா அதான் சார் இப்போ டூ டேஸ் ஒன் ஆர் டூ டேஸ்ங்கிறது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி தேர்ட் டே போச்சு எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல ஏன்னா இட் வாஸ் நாட் லைக் ஒரு ஒரு ஒர்க் போன மாதிரி இல்லாம ஒரு பிக்னிக் மாதிரி தான் இருந்தது பிகாஸ் எல்லா நோன் பீப்புள் அதனால வந்து தேர்ட் டே அதனாலதான் வந்து பரணி கூட டூ டேஸ் அப்படின்னாரு அந்த தேர்ட் டே ஆனது கூட தெரியல பிகாஸ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் என்ஜாயிங் தி டைம் தேர் ஒண்டர்ஃபுல்லா இருந்தது பிகாஸ் வாசு என்ன எங்களுக்கு என்ன சொல்றாருனா இதுல வந்து ஆக்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் பண்ணாதீங்க யூ ஜஸ்ட் பி பி யோர் செல்ஃப் அந்த ரோலுக்கு இருக்கிற மாதிரி வந்து ஜஸ்ட் behave uh, as a character acting mari vena abindradunala so he gave us that that comfort zone langal vachu pannadunala it was very good it was a wonderful element of time constraint kedaiyadhu location constraint kedaiyadhu ellarume vandu or mari cohesive we were all complimenting each other so it was a wonderful or uh, uh, experience na sonna or 3 days and i we must thank vasu for that uh, wonderful opportunity or 3 day picnic pona madri It was not like a shoot. It was a wonderful uh, uh, experience for us. Thank you. Thank you, KK, sir. Sir, one of the first questions, one of the questions I have to ask, if you want to ask about the budget, I will ask you a little bit about the budget. What is the budget of this film? Uh, budget, I have to ask about the costing, I have to ask about the budget. 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 
இது படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பட்ஜெட்டை போட்டேன்னா நான் போட்டிருந்த பட்ஜெட் பிரகாரம் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் பட்ஜெட் போட்டிருந்தேன் பட் அது முடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவோ என்னமோ அதில் முடிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா இது எந்த விதத்துலையும் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு அதாவது இது குறும்படம்ன்றது வந்து டியூரேஷனை பொறுத்த வரலாம் தான் இது குறும்படமா இருக்கணுமே வழிய பார்க்கறவங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப தெளிவான தெளிவா இருந்தேன்னா அதனால எதுலையுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷுவல் ட்ரீட்டு அந்த ட்ரோன் வச்சு நிறைய ஃபுட்டேஜஸ் கவர் பண்ணியிருந்தோம் மூணு நாளும் ட்ரோன் வச்சிருந்தோம் மூணு நாளும் ஃபுட்டேஜஸ் ட்ரோனை வச்சே கவர் பண்ணோம் அப்புறம் கேமரா எல்லாம் வந்து பெஸ்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி அதாவது பெரிய ஸ்க்ரீனில் இப்போ இதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கனாலும் பிக்சலேட் ஆகாது அந்த மாதிரி உள்ள கேமராவில் தான் இதை ஷூட் பண்ணோம் சோனி ஏ செவன் சொல்லுவாங்க அந்த கேமராவில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிமே எடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எடிட்டிங் வந்து சரவணன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து வெரி வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய படங்களுக்கு ட்ரெய்லர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறவர் அவர் அவரை வச்சு பண்ணோம் மியூசிக்லையும் அதே மாதிரி காம்ப்ரமைஸ் டப்பிங் ஸ்டூடியோலையும் வந்து எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் நான் எனக்கு சேவிங்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் பேமெண்ட் தான் ஒரு ஒரு பைசா கூட யாருக்குமே கொடுக்கல அஃப்கோர்ஸ் அங்கே போய் அங்கே தங்கி அந்த மூணு நாளில் சாப்பாட்டு செலவு அப்புறம் க்ரூவோட செலவு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இந்த மாதிரி செலவுகள்லாம் இருந்தது ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இந்த படத்தை எடுக்க சொன்னீங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா கம்மியாக என்னால் எடுக்க முடியும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால தேங்க்யூ சார் இப்போ நம்ம மற்றவங்களுடைய கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அழகிய சிங்கர் எஸ் சார் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் சார் அடுத்தது ராகவன் இருந்தாலும் ஒரு யதார்த்தம் அதாவது இவங்க வந்து எங்கேந்து எங்க போறாங்க சிட்டிலேந்து கிளம்பி இது இந்த இந்த விஷயத்துல எனக்கும் பரணிக்கும் நிறைய வாக்குவாதம் இருந்தது சிட்டிலேருந்து கிளம்பி போற இன்னைக்கு ஒரு சிட்டிலேயே வாழ்ந்த ஒரு ஃபேமிலி கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமா இருபது வருஷமா அவங்க சிட்டிலேயே இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட உரையாடல்கள் எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள ஒத்தருக்குள்ள ஒத்தர் எப்படி இருக்கும் அதை வந்து இயல்பா காட்டணும் தான் நான் அத அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து இனிஷியலா ஆங்கிலத்துல வச்சேன் வருஷமாவே <laughs> 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 நான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுத்தேன் அப்பவே டிஜிட்டல் தான் எல்லாமே டிஜிட்டல் தான் இப்ப நான் சொன்ன அந்த கேமரா சோனி ஏ செவன்றது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் கேமரா யூ கேன் ஸ்மார்ட் போன் ஸ்மார்ட் போன்னா எல்லா ஸ்மார்ட் போன்லயும் உங்களால எடுக்க முடியாது ஐபோன் ஐபோன்ல வந்து நல்ல இப்போ லேட்டஸ்ட் தேர்ட்டீன் இல்ல போர்டீன் அந்த மாதிரி போன்ல வந்து நீங்க எடுக்கலாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அவுட் புட் வரும் அதாவது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் கம்மியாகுமா காஸ்ட் இப்ப உங்ககிட்ட ஒரு ஐபோன் இருக்கு அதுல எடுக்க போறீங்கன்னா பட் அதுக்கும் நீங்க நிறைய லென்சஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் எப்பயுமே ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு லென்ஸ் வச்சே படம் எடுக்க முடியாது எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்ட்ல சரியா கிடைக்காது லாங் ஷார்ட் ஷார்ட் இப்ப ஐபோன் எடுத்தீங்கன்னா கூட அதுக்கு நீங்க வந்து லென்சஸ் வெளியில வாங்கி ஆகணும் அதோடைய எக்ஸ்ட்ராவா பிளஸ் உதாரணத்துக்கு இப்ப இந்த மாதிரி இந்த படத்துக்கு தோதா வந்து சில ட்ரோன் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த கிரீனரி எல்லாம் காட்ட முடியும் நான் யோசிச்சேன் அதனால எடுத்தேன் 
இல்ல வந்து ஒரு ரெண்டு பேரோட உரையாடலை உண்டி தான் நம்ம காட்ட போறோம் அதுதான் ஒரு குறும்படம் அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா ஒரு ஐபோனை வச்சே அருமையா எடுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் வாடகை அப்ப உங்க கையில ஒரு ஐபோன் இருக்குன்னா அந்த மூவாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் உங்களுக்கு சேவ் ஆறுது அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங்ல என்ன ஹெல்ப்பா இருக்கும் அந்த ஐபோன்ல எடுத்தா எடிட்டிங்ல வந்து அப்படியே அதே ஃபுட்டேஜ் தான் திரும்பி எடுத்து பண்ண போறாங்க எடிட்டிங்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காது பட் இருந்தாலும் உங்க எடிட்டர் கிட்ட ஒரு வாட்டி பேசிட்டு நான் இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு கொடுப்பேன் இது வந்து உங்களால எடிட்டிங்ல ஈஸியா பண்ண முடியுமான்னு கேட்டுக்கிறது நல்லது அப்புறம் டப்பிங்கு வந்து தனியா பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வேணும்னா இங்கிலீஷ் டப்பிங் இல்ல இல்ல நம்ம இதுல ஆன் சைட்ல இருக்கிற ஆடியோ வந்து ரொம்ப புவர் குவாலிட்டியா இருக்கும் நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லாம் வரும் அதுல டப்பிங் வந்து எப்பயுமே தனியா பண்ணாதான் அது நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட் இப்போ அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸ்டுடியோல போயிட்டு பேசி ஏன்னா இதுல இன்னும் நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்கு இப்ப எடு இப்ப எடுக்கும் போது சில விஷயங்கள் தோணிருக்காது சில டைலாக் வந்து தப்பா பேசிருப்பாங்க சில மாடுலேஷன் தப்பா போயிருக்கும் இல்ல எடுத்து முடிச்சுட்டு போறோம் இந்த இடத்துல இன்னொரு டைலாக் போட்டா உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும்னு தோணும் அதெல்லாம் வந்து டப்பிங்ல நீங்க ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம் சப்டைட்டிலுக்கு வந்து தனியா பண்ணணும் அதுவும் சப்டைட்டிலுக்கு தனியா கோயம்புத்தூர்ல ஒருத்தர் கிட்ட கூப்பிட்டு அதுக்கு தனியா அவருக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்தேன் நானே எழுதி கொடுத்துட்டேன் எல்லாத்தையும் அவர் வருமா அந்த இடத்துல அதை பிளேஸ் பண்ணி கொடுத்தார் கிராமத்துக்கு <laughs> 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 அந்த சிக்கல் முதல்ல கொண்டு வரீங்க அவன் கத்தியால குத்துறோம் அந்த மாதிரி சமாச்சார் அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கலாமோ தோன்றுறது ரொம்ப சுருக்கிட்டமா இருந்தது அப்புறம் வந்து மாவலி சுற்றுதல்னு ஒன்னு காமிச்சிங்க ஆமா ராணிப்பேட்டையில நான் ஆறாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதெல்லாம் ஐ வாஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் பனை மரத்துல ஆண் பனை பெண் பனைன்னு இருக்கும் பெண் பனை மரத்துல இருந்து நுங்கு கிடைக்கும் ஆண் பனை மரத்துல இருந்து தான் இந்த இது கிடைக்கும் ஆமா அந்த அதை கொண்டு வந்து அடுப்புல போட்டு முழுசா எரியாத படி பாதி எரியும் போது தூள் பண்ணி அதை துணியில நீளமான துணியில கட்டி அதை சுத்துவோம் சோ அதுல எங்க அந்த நாங்க இருந்த ஏரியால எங்கிட்ட இருந்தா எல்லாருமே பண்ணிட்டு போவாங்க அந்த மாவலி சுத்துறதுக்கு சோ அதை திரும்ப பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த ஐம்பது வருஷத்துல பார்க்கல நான் இந்த படத்திலையும் சோ அதுக்காக உங்களுக்கு பிரச்சனை நன்றி கேட்டேன் மத்தபடி இந்த இத வந்து ஒண்ணுமே தெரியாத ஒருத்தவன் திடீர்னு போய் படம் எடுக்கணும்னு எப்படி எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம கத்துண்டு அதாவது நீச்சல் கத்துக்கணும்னா குளத்துல இறங்கினாதான் கத்துக்க முடியும் இல்லையா நம்மளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கத்துக்கணும்ன்ற அந்த ஆர்வம் இருக்கணும் அண்ட் இப்ப அது பண்ண போறோம்னா அதுக்கு உண்டான ஒரு பயிற்சி அதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் அதை பண்ணிட்டு தான் பண்ண போறோம் தப்புகள் நடக்குமா கண்டிப்பா நிறைய நடக்கும் ஆஹ் அந்த தப்பு தான் நம்ம அடுத்த வாட்டி பண்ணும் போது இன்னும் சரியா பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நடிச்சிருக்கேன்டர் <laughs> சதுர்பூஜன் ஒரு நல்ல நடிகர் நிறைய திரைப்படங்கள்ல கூட நடிச்சிருக்காரு ஆட் பிலிம்ல நிறைய பண்ணிருக்காரு அவர் எங்களுடைய குவிகத்தோட ஒரு அதாவது பல்கிரம் ஆஃப் குவிகம் அவரு சோ சதுர்பூஜன் நீங்க உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் உங்க கருத்துக்களையும் சொல்லலாம் ஒரு நாட் டூ மினிட்ஸ் சார் வணக்கம் உங்களோட இதை பாக்குறது ரொம்ப நல்ல அனுபவமா இருந்தது இந்த இத குறும்படத்தை பாக்குறது நானும் நல்ல ஒரு பெரிய வாய்ப்பை இழந்து விட்டேன்னு தான் சொல்லணும் இடையே அடுத்த வாய்ப்புக்காக காத்திரு எல்லா நடிகரும் போல அடுத்த வாய்ப்புக்காக காத்திருப்பேன் ஆஹ் அப்படின்னு ஆஹ் நிச்சயம் ஆட்லாம் நடிக்கிறது வேற ஆட்ல வந்து பின்னாடி நின்று 
தாத்தா வேஷத்துல வந்து அப்படியே பின்னாடி வந்து வாழ்த்திட்டு போறது பேக்ரவுண்ட்ல நடக்கிறது இந்த மாதிரி வேலை தான் முக்காசி அட்வர்டைசிங்ல இப்ப என்னோட ரோல் பட் இந்த மாதிரி குறும்படத்துல நடிக்கும் போது நல்ல ஒரு சின்ன வாய்ப்பு இருக்கு எனக்கு வந்து ஆர் வி ராஜன் சாரோட ஒரு அவரோட மிஸ்ஸஸ் ஆர் வி ராஜனோட ஒரு நாவலை வந்து குறும்படமா எடுத்தாங்க ஆஹ் அதை எடுத்த போது ராஜின்னு ஒரு டைரக்டர் அதுல எடுத்த போது எனக்கு ஒரு அது ஒரு ரோல் நல்ல சின்ன ரோல் தான் ஆனா அது பயங்கரமா டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சது அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் நடிச்சாக்க அதை பாக்குறவங்களுக்கு என்ன ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஏற்படும் அப்படின்னு அது வேற அட்வர்டைசிங் வேற தான் ஸோ ஒரு உங்க வாய்ப்பை அவரோட எதிர்பார்த்தீங்க இப்ப அப்ளிகேஷனை போட்டு வைக்கிறேன் அது ஒரு பக்கம் இருக்க இது வந்து நான் ஐம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் நான் ஒரு ஆவரேஜ் வியூவர் தான் அப்படி பார்க்கும் போது இது ஒரு நீங்க ஒரு சினிமா மாதிரி எடுத்திருந்தீங்க அதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பட்டுது சின்ன இதா இருந்தாலும் இது குறும்படமா இல்லாம ஒரு சினிமா மாதிரி ஃபுல்லா சினிமா ஒரு ஒரு கட்டு கட்டியிருக்கீங்கிறது தெரிஞ்சது அத பாட்டு சண்டை எல்லாரும் அதுவும் வந்து அவன் அங்க கருவுறான்ல அத அவனை போட்டு நம்ம சாவடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் கருவுறது அதெல்லாம் வந்து டிபிக்கல் பில்மி இது சாதாரணமா ஒரு குறும்படத்துல இதுல வர்றது இல்லை பக்கா பில்மி டைலாக் நான் கூட நினைச்சேன் ஒரே பில்ம்ல இதாட்டம் போயிட்டு இருக்காரு சினிமா மாதிரி அப்படின்னு ஆனாலும் அந்த குறும்படம் இத்தனொண்டு குறும்படத்துக்குள்ள நீங்க அத்தனையும் வந்து ரியலிஸ்டிக்காவும் ஒரு விறுவிறுப்பா எடுத்துட்டு போற மாதிரி இது வந்து ஒரு காமன் மேனுக்கான குறும்படம் இட் இஸ் நாட் சோ ஆனா அதுல சொல்ற விஷயம் எல்லாம் பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் எல்லா சாதாரண மக்களை போய் ரீச் பண்ற மாதிரி எடுத்துருங்கிறது அதோட பெரிய சிறப்பே இந்த குறும்படத்தை எல்லா இடத்துக்கும் எப்படி நீங்க கொண்டு போறது எல்லாரையும் பார்க்க வைக்கிறது ஸ்கூலு காலேஜுன்னு அதுதான் இப்ப பெரிய விஷயம் நீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன விட நிறைய தெரியும் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்ன அதான் கேள்வி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் இது வரைக்கும் எதுவுமே பிளான் பண்ணி பண்ணினது கிடையாது அதனால அடுத்த ப்ராஜெக்ட் எப்போ மேல இருந்து எனக்கு டைரக்ஷன் வருதோ அப்ப பண்ணுவேன் வாழ்த்துக்கள் வரட்டும் நன்றி தேங்க்யூ சதுர்பஜன் டாக்டர் பாஸ்கர் அடுத்து டாக்டர் வாவேசுவோட இந்த நிகழ்ச்சி நிறைய செய்வோம் சார் வணக்கம் இது ஒரு அருமையான குறும்படம் எப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இதுக்கு வந்து எடிட் இருக்கு தான் அந்த டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் சிட்டி டு வில்லேஜ் பிரெட் சாப்பிடும் போது அங்க வேற சாப்பிடுறாங்க இங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க அங்க தமிழ்ல பேசுறாங்க ஸோ அந்த டிரான்சேஷன் வாஸ் வெரி ஸ்மூத் இட் வாஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி பை தி எடிட்டிங் இல்லைன்னா ராவா கட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பட் எடிட்டிங் வாஸ் ஸோ குட் அந்த அந்த எஸ்பெஷலி வில்லேஜ் சீன்ஸ் எல்லாம் காமிக்கிறது ஈச் ஷார்ட் கட் கட் பண்ணி காமிக்கிறது எல்லாம் அந்த நாய் ஓடுறது அந்த பேர்ட்ஸ் காமிக்கிறது அதெல்லாம் ட்ரெமெண்டஸ் பியூட்டிஃபுல்லா வந்திருந்தது ஐ என்ஜாய் த மூவி சாங் வாஸ் ரியலி வெரி குட் வெரி கேச்சி ட்யூன் அது நல்ல பியூட்டிஃபுல்லா அந்த பாட்டிலேயே பாதி கதை வந்துடுறது உங்களுக்கு பட் நான் நிறைய பேசினா டைம் இருக்காது ஏன்னா இதை பத்தி நான் ஒரு விமர்சனம் எழுதணும்னே ஆசைப்படுறேன் அவ்வளவு தூரத்துக்கு நல்லா இருக்கு இந்த படம் பட் இதுல வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்தேன் ஆனா அது கிடைக்கல ரசாயன விவசாயம் பண்ற நிலம் அது மாதிரி ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ற நிலம் அது அந்த அறு அறுப்பு அறுத்த அப்புறம் அந்த நிலத்தோட தன்மை பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசம் தெரியும் அத ஒரு ரெண்டு கட்டை எடுத்து போட்டிருந்தீங்க வச்சுக்கோங்க இது இது ரசாயனத்துல இருந்த இடம் அந்த நிலம் இப்படி ஆயிடுறது ரசாயன உரத்தினால ஆர்கானிக் உரத்தினா இருக்கிற எப்படி அது இட் ரீட்டைன்ஸ் இட்ஸ் நேச்சுரல் இது அது ஒரு கட் வந்துருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பா இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் கதை எல்லாம் சொல்லி கத்தி கத்தி காமிச்சு சண்டே எல்லாம் போட்டாதாங்கிற டெக்னிக் தெரிஞ்சிருக்கீங்க நீங்க அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு இல்லைன்னா ஒரு டைரக்டா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி ஆயிருக்கும் அதனால அது இல்லாம ஒரு கதையா சொன்னதுனால இட் வாஸ் வெரி நைஸ் அந்த அது மட்டும் நான் எதிர்பார்த்தேன் நிச்சயமா காமிப்பாங்க ஒரு தரிசு நிலம் மாதிரி ஒண்ணு காமிச்சு விச் இஸ் ஸ்பாயில்ட் பை தி ரசாயன உரம் அண்ட் ஆர்கானிக் இதுல இருந்து அப்படியே இருக்கு அந்த மண்புழு எல்லாம் வந்து ஓட்ட ஓட்டையா போட்டா நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த நிலம் பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே ஃபெர்டைலா இருக்கும் பார்த்தாலே தெரியும் கண்ணுக்கு பட் தட் ஓன் பி தேர் இன் கேஸ் ஆஃப் ரசாயன உரம் இது அது ஒரு அது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் அது ஒரு கட்டு வரும்னு பட் அது வரல அது ப்ராப்ளி யூ குட் கெட் தட் கைண்ட் ஆஃப் Uh, feel but it is a wonderful job uh, very nice i enjoyed thoroughly enjoyed thank you thank you thank so you much. thank you doctor if uh, dr ravi sir and vaithugal i had a taste of this film earlier aha romba magichi vande ungalku therinjirukalam na edha
அந்த குறும்பு குறும்படத்துல வந்து அந்த அந்த வாட் யூ கால் இஸ் தி த ஃபைரிங் பாயிண்ட் சொல்ற மாதிரி தேர் இஸ் அ ஜஸ்டிபிகேஷன் ஒரு வயலன்ஸுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஒரு தார்மீகமான ஒரு காரணம் இருக்குங்கிறத வந்து அந்த ஒரே ஒரு சின்ன ரெஃபரன்ஸ்ல நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப அருமை யாரு டைரக்டர் இதுக்கு டைரக்டர் நீங்க தானே டைரக்டர் டைரக்டர் அதுல வந்து டைரக்டருக்கு பிளஸ் பாயிண்ட் கொடுக்கணும் நான் எப்பவுமே வந்து ஒரு 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 சீன்ல வந்து எத்தனை பேர் இருக்கான்னு பார்ப்பேன் அவங்க ரெகுலர் ஆட்கள் பேச மற்றவங்க என்ன பண்றான்னு நான் பார்ப்பேன் அதாவது எல்லாருக்குமே கதை தெரிஞ்சு பூரா இருக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கேண்டிட் ஷார்ட்ஸ் இந்த ஊஞ்சல்ல உட்காந்து ஆடுறது ஒரு அதான் இருந்தது வென் யூ ஆர் பிரிங்கிங் யங்ஸ்டர்ஸ் யூ மஸ்ட் பிரிங் த பியூட்டி ஆஃப் தட் ஒரு யூத்துடைய கெப்பாசிட்டி என்னங்கிறது காட்டணும் அதே மாதிரி இது ஒரு பிக் திங் எனக்கு எப்பவுமே மனசுல போடுறதுனா எப்படி இந்த ஹார்ட் செயின் திடீர்னு சீட்டை கழிச்சு போடுற மாதிரி நேத்து வரைக்கும் வில்லன் ஆனா உடனே எப்படி மாறிடுறான் அதாவது உடனே ஓகே ஏன் கதை முடியணப்பா நான் மாறிடுறேன்பா நான் நல்லா நான் இன்னும் இப்படி சொல்ற மாதிரி விஷயத்த வந்து மாறுறது கேஸ் வருது ஆனா அத சொல்ற விதத்தை சொல்லும் போது கன்வின்சிங் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த அந்த கன்விக்ஷன் இருக்கு ஐ எம் ஆல்சோ ஏ பாட்னஸ்ட் அண்ட் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் இன் யூசிங் அவர் ஆல்கே ரீப்ளேசிங் கெமிக்கல் எஃப்ளோன் ட்ரீட்மெண்ட்ல அதனால நிறைய நிலத்துல எல்லாம் போய் பார்த்திருக்கேன் இது வந்து இது மோஸ்ட் நீடட் கான்செப்ட் குறும்படத்துல ஆனா நீங்க யாரும் சொன்ன மாதிரி நீங்க இந்த குறும்படத்துல எடுத்திருக்கிறத பார்க்கும்போது நீங்க அடுத்து வந்து ஒரு முழு நீல கலர் படம் எடுத்துருவீங்க தெரியுது எனக்கு அந்த 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 போக்கு உங்க கிட்ட இருக்கு அண்ட் எக்ஸலன்ட் மை அப்ரிசியேஷன் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் யூ அப்புறம் ஐ திங்க் இவர் தான் சாய்நாத் தான் என்கிட்ட கேட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஐ ரிமெம்பர் அந்த பாரதியுடைய வரிகளுக்கு அந்த ஒரு அந்த அந்த கத்தி குத்துற ஷார்ட் அதை நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன் அதனால குறும்படத்துல இப்படி இவ்வளவு காமிக்க முடியுமானு கூட நான் கேட்டுருந்தேன் எனக்கு ஆல் த பெஸ்ட் அனதர் வெரி கிரேட் ஈவினிங் ஃபார் அவர் கோவிகம் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ வெரி மச் Thank you. Thank you, sir. Uh, sir, Sainath, you have a lot of thanks. If you talk about it, you can talk about it. You can talk about it. You can talk about it. First of all, I want to talk about the opportunity. I want to talk about it again. If you look at the main feature of the VASU, you can talk about the main feature of the VASU. You can talk about the script. There is a lot of fun. I am very involved in it. I am very involved in it. I want to talk about the feature film. அதுக்கு அவர் முயற்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ட் அதுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் கிடைக்கும் பண்ண முடிஞ்சாலும் நம்ம பண்ணலாம் அதுதான் ஒண்ணு மெயின் நிகரா அப்படின்றதுதான் தலைப்பு அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க டைரக்டர் டச் வந்து நான் நிறைய வாசு பக்கத்துனேன் அது அந்த ஒரு ஷார்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த கூடைய திறந்து குஞ்சு அந்த கோழி எல்லாம் வெளில போகும் இவங்க வந்து அந்த அந்த சிட்டி லைஃப்ல இருந்து வெளில வர்றது வந்து அவர் காமிச்சுவார் நான் கேட்பேன் ஒவ்வொரு சினியும் எதுக்கு வாசு இது இது எதுக்குன்னு கேட்பேன் அப்போ சொல்லும் போது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கும் அது இவ்வளவு எல்லாம் யோசிக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னு அந்த அந்த ஷார்ட் வந்து இந்த படத்துல அவர் சொல்ல விட்டுட்டாரு அது அந்த கூட எடுப்பாரு கோழிகள் வெளில போகும் அப்படிதான் அந்த கொரோனால இருந்து நிறைய பேர் அந்த இங்கேங்க அந்த இடத்துல சூழ்நிலையில தப்பிச்சு வெளில போன நல்லா இருக்கின்ற மாதிரி இருந்தது ஆஹ் மெய்நிகரால கூட ஒரு சீன் அவர் வந்து பார்ல உட்காந்துட்டு நகம் கட் பண்ணிருப்பாரு என்ன வாசு பார்ல உட்காந்து யாரும் நகம் கட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னும் போது அதுக்கு ஒரு இது சொன்னார் அவர் இல்லடா ஹி வாண்ட்ஸ் டு கெட் இட் ஆஃப் சம்மன் ஃப்ரம் இஸ் லைஃப் அதான் அப்படி காமிக்கிறேன் அப்படின்னாரு சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சீனை வந்து அவர் விஜுவலைஸ் பண்ணி எடுக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனாலவே நான் அவரோட ஒர்க் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஆசையா ஒர்க் பண்ணணும் அதுதான் என்னோட கருத்து அண்ட் இந்த படம் இன்னும் ரெண்டு மூணு கூட நீங்க பாக்கலாம் நான் ஒரு பன்னெண்டு விதம் பாத்துட்டேன் அந்த கலர் கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் பாத்துருக்கேன் அந்த கலர் கரெக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்துருக்கேன் அதெல்லாம் எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுது அப்படின்றது நமக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஏன்னா அந்த கலர் முதல்ல அந்த ரா ஃபார்மேட்ல இருந்து கலர் கரெக்ஷன் ஒன்று பண்ணி அந்த ஃபிரிமை எடுத்துட்டு வராங்க பாருங்களேன் அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமான டெக்னிக்கல் விஷயம் அந்த அதெல்லாம் ஒரு இதை சேர்க்கறது ஒரு பூஸ்டப் கொடுக்கறது ஒரு ஷார்ட் பிலிம்க்கு ஆர் எனி பிலிம் ஸோ அதுதான் அண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சாய்ராம் ஃபார் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல்சோ முரளி ராஜகோபால் என்னோட நண்பர் ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு அவர் ஒன்றி பேச ஒரு அனுமதி கொடுக்கணுமோ நான் கேட்டுக்கேன் சாய்நாத் சாய்ராம் வாசுவோட ஸ்கூல்ல படிச்ச இன்னொரு நண்பர் நான் சேம் கிளாஸ் சேம் ஸ்கூல் வாசுவோட இதே எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க அவரோட பொட்டன்சியல் எல்லாருக்கும் தெரியும் சின்ன வயசுல இருந்து வாசுவோட நாடகத்துல ரொம்ப அவரு இன்வால்வ் ஆகி ஸ்கூல்
அபார்ட் ஃப்ரம் ஆல் அதர் கிரெடென்ஷியல்ஸ் இவரோட கிரியேட்டிவிட்டியே நீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்திலையும் பல பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சின்ன காரியம் இருந்தாலும் அது அவருக்கு திருப்தியா இருந்தா தான் அவர் செய்வார் இல்லைன்னா ரீ ரீடேக் ரீடும் அந்த மாதிரி வாட் எவர் வி கேன் புட் அதை பண்ணுவார் பாசுவோட கிரியேட்டிவிட்டி இன்னும் மேல் மேலும் வரணுங்கிறது எல்லாரோட விருப்பம் எல்லாரும் அதுக்கு பிரார்த்தி தேங்க்யூ வாசு தேங்க்யூ சாய் Thank you, Vasu, Mr. Vasu Devan, Vasu Sarvi and his team, Sainath Govindan. I am very proud of you. If you are interested in your interest, you will be our consultant. 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 I am very proud of you. 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 கலாவள்ளி அருள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பேச வர்றாங்க என்ன டாபிக்ங்கிறது ஒரு நல்ல ரைட்டர் நம்ம குவிகம் குறும்பு தினத்துல எழுதியிருக்காங்க நிறைய சிறுகதைகளும் எழுதியிருக்காங்க அவங்களுடைய க கருத்துக்களை பற்றி கேட்பதற்காக நான் ஒரு யங்ஸ்டர் அவங்களுடைய கருத்து எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அடுத்த வாரம் வரைக்கும் வ